అంటే మనకు మనమే బాస్ అనమాట మనకు రిజల్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా ప్రతిదానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ మందేనండి వీఆర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్ అనమాట అయితే ఎప్పుడైతే మీరు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్ అని అనుకున్నారో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సేల్స్ ప్రొఫెషనల్ ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో అప్పుడు మీరు చాలా బాధ్యతగా ఉంటారు అనమాట సో ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న హైలైట్ ఏంటంటే ఎవరికైనా మనం వర్క్ చేయట్లేదు ఎవరికి మన జీ హూజూర్ అనక్కర్లేదు మనం ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్ గా మనం ఒక ఇండిపెండెంట్ సేల్స్ పర్సన్ గా మనం ఉంటున్నాం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న ఒక ఎక్సలెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన యొక్క డిజైర్ ని బట్టి అంటే మనకున్న కోరికను బట్టి మనం సంపాదించుకోవచ్చు అనమాట అంటే యూ కెన్ అర్న్ యాజ్ పర్ యువర్ డిజైర్ అనమాట అంటే మన యొక్క కోరికలు పెద్దగా ఉన్నాయి మన కళలు పెద్దగా ఉన్నాయి మన ఆస్పిరేషన్స్ పెద్దగా ఉన్నాయి దాని ప్రకారం మనం ప్లానింగ్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకోవచ్చు దాని ప్రకారం మనం ఇన్కమ్ ని ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే మన చెక్కని ఎంత కావాలో అది మనమే డిసైడ్ చేసుకుంటాం అండి ఎవరు డిసైడ్ చేయటం కాదండి నాకు తెలిసి ఈ సేల్స్ ప్రొఫెషన్ లో ఏమంటే ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ నుంచి వన్ క్రోర్ పర్ మంత్ సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి వీళ్ళు ఎవరేం పెట్టుబడి పెట్టలేదండి వీళ్ళు ఏమీ బిజినెస్ లో పెట్టుబడి పెట్టింది ఏం లేదు ఏమిటి వీరు ఎలా పెట్టింది వాళ్ళ టైం అండ్ ఎఫర్ట్ మాత్రమే అనమాట జస్ట్ ఆ యొక్క దీంతో వారు చేస్తున్నారు అనమాట అంటే కొన్ని హైలైట్స్ నేను గుర్తు చేస్తున్నానండి మీకు సేల్స్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న హైలైట్స్ గుర్తు చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు మనం సేల్స్ ప్రొఫెషన్ లోకి ల్యాండ్ అయ్యాం అంటే వై ఆర్ యూ ఇన్ సేల్స్ ప్రొఫెషన్ వై డూ యూ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ వై డూ యూ చూస్ దిస్ మీరు ఎందుకు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎన్నుకున్నారు అంటానికి ఒకసారి మీకు నేను కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తు చేస్తున్నానండి అయితే సేల్స్ పర్సన్ అన్న పర్సన్ ఒక్క పర్సనే తన యొక్క డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటాడు అండి డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ తన కళలు కోరికలు తీర్చుకోగలడు అనమాట మిగతా ఇంకెవరైనా ఎంప్లాయ్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకు వచ్చే శాలరీని బట్టి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క దీన్ని వాళ్ళు బడ్జెట్ చేసుకుంటారు అనమాట అందుకని వాళ్ళు బడ్జెట్ పద్మనాభం ఉంటాం వచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టి వారి వారి యొక్క వీటిని డిజైన్ చేసుకుంటారు కానీ మనం సేల్స్ ప్రొఫెషనల్స్ మాత్రం మన యొక్క డ్రీమ్స్ అండ్ డిజైర్స్ అని మనం చేసుకుంటాం అండి అయితే మీరు చూస్తే కనుక మీరు బయట ప్రపంచంలో చూస్తే కనుక ఎవరైతే ఒక డైనమిక్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సేల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అనుకోండి మీరు మీరు ఎవరైనా అనుకోండి అంటే సేల్స్ అంటే కేవలం ఒక వస్తువు ఒక సర్వీసు అమ్మటమే కాదండి ఒక ఐడియా చెప్పి ఒక ఐడియాని మన చేత ఒప్పించినా సరే ఒక 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 మాటని మన చేత నమ్మించినా సరే అది కూడా ఒక సేల్స్ ఏనండి అంటే ఒక కేసీఆర్ గారు కూడా ఒక సేల్స్ పర్సన్ ఏనండి ఏమండి ఆయన అందరి నమ్మకాన్ని కూడగట్టుకుని ఆయన మళ్ళీ రావడం జరిగింది అలాగే మోదీ గారు ఒక సేల్స్ పర్సన్ గా నేను చెప్తాను ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయిని ఒక ప్రేమలోకి ఒక అబ్బాయి ఒప్పించడం కూడా అది కూడా ఒక సేల్స్ ఏనండి ఏమండి ఇలాగ ఒక చిన్నపిల్లవాడు ఒక చాక్లెట్ గురించి కింద పడి నేల మీద కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మ చేత ఐస్ క్రీము ఆ చాక్లెట్ కొనిపించుకోవటం అన్నది కూడా ఒక సేల్స్ క్వాలిటీనే ఉందనమాట అయితే ఇది మనందరికీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి హెడెన్ గా ఉన్న క్వాలిటీ నేనండి ప్రతి ఒక్కరం సెల్లింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సెల్లింగ్ ఎవ్రీ వేర్ వేర్ సెల్లింగ్ అయితే మనకి తెలియదు మనం సేల్ చేస్తున్నాం అని ఏమండి అయితే ఏదేమవుతుందంటే చిన్నప్పుడు ఉన్న యొక్క పట్టుదల చిన్నప్పుడు ఉన్న మొండితనం నెమ్మ నెమ్మదిగా మనకు పోతుంది చిన్నప్పుడు మనకి ఏది కావాలంటే మనం మనం పొందగలుగుతున్నాం దాన్ని మనం మనం చేయగలుగుతున్నాం అనమాట కానీ ఇక్కడ ఏమండి నా వాయిస్ వస్తుందండి మీ అందరికి ఆర్ యూ గెటింగ్ మై వాయిస్ హలో ఓకే వస్తుందండి వస్తుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ఎవరు వాయిస్ అన్నారు అక్కడ సో సేల్స్ ప్రొఫెషనల్స్ పిచ్చ డైనమిక్ గా ఉంటారండి ఎందుకు వీళ్ళు పిచ్చ డైనమిక్ గా ఉండే ఛాన్స్ ఎందుకు ఉందంటే వీళ్ళు రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ లో వీళ్ళు ఫేస్ చేస్తారండి అంటే మార్కెట్ రిసెషన్ లో ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు ఆ బాగా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు అన్ని రకాలుగాను వాళ్ళు ఒక అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లోను వీళ్ళు అవుతారండి వీళ్ళు ఏదేదో పూలపానుపు కాదండి ఎప్పటికప్పుడు మనం చూసుకోవాలి ఏమండి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఏ రోజుకు ఆ రోజు నా నెక్స్ట్ నా నేను ఎలా ఇన్కమ్ అర్న్ చేయాలి ఈ రోజు నా ఇన్కమ్ ఎలా కావాలన్నది నేను ఎప్పుడు నేను నా మైండ్ ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉంచుకుంటానండి అయితే ఎప్పుడైతే సేల్స్ పర్సన్ ఇలాంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి ఇవాల్వ్ అవుతాడో తను ఒక ఆంటర్ప్రన్యూర్ గా మారతాడనమాట అందుకని మీరు చూడండి ఈవెన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కన్నా చూసి ఈ రోజు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది సేల్స్ లోనే సేల్స్ చేశారు యాజ్ వెల్ యాజ్ సేల్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారండి అంటే సారీ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు రియల్ ఎస్టేట్ సేల్స్ లో ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు అనమాట మీరు ఏ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయినా చూడండి
టైం ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంది అంటే ఏంటి మనం ఫలానా టైంకి లేవాలి ఫలానా టైంకి మనం చేయాలి ఇన్ని గంటలే చేయాలి అనేది ఏమి మనకు అలా లేదండి మన టైం ని మనమే మాక్సిమం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట లేదా టెన్ ఓ క్లాక్ స్నానం చేయొచ్చు మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ స్నానం చేయొచ్చు లేదా పొద్దున ఆరింటికే మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు నెల మొత్తం పని చేయొచ్చు లేదంటే మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీకు ఏదైనా ఉంది ఎవరిని మీరు సెలవడగాల్సిన అవసరం లేదు మీ అంతటి మీరే తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది మీరు ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక టైం ఫ్రీడమ్ అనేది నిజంగా ఈ రోజున చాలా గొప్ప విషయం అండి చాలా మంది డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర టైం లేదండి కానీ సేల్స్ ప్రొఫెషనల్ ఎవరవుతున్నారో కమిషన్ బేస్డ్ సేల్స్ పర్సన్ ఎవరవుతున్నారో వాళ్ళకు ఒక టైం ఫ్రీడమ్ అనేది ఉందండి నెక్స్ట్ దీంతో ఉన్నది ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఉందండి ఇది మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలండి ఒక సేల్స్ పర్సన్ కి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉందండి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఆర్థిక స్వాతంత్రం అండి ఆర్థిక స్వాతంత్రం అంటే కేవలం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించడమే కాదండి ఆ డబ్బుతో పాటు సమయాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు ఆ నిజమైన ఆర్థిక స్వాతంత్రాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు అనమాట మీరు కనుక డాక్టర్స్ అని కనుక చూస్తే వాళ్ళకి చాలా డబ్బు ఉందండి కానీ వాళ్ళకి టైం లేదనమాట చాలా మందిని చూస్తుంటాం ఇండస్ట్రియలిస్ట్ డబ్బు ఉంది కానీ టైం లేదు కానీ సేల్స్ ప్రొఫెషన్ కి డబ్బు ఉంది సమయం ఉంది సో నిజమైన ఆర్థిక స్వాతంత్రం అనేది ఎవరికి ఉంది అంటే అది సేల్స్ ప్రొఫెషన్ కి మాత్రమే ఉన్నది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎన్నో దీంట్లో సేల్స్ ప్రొఫెషన్ ఉన్న హైలైట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మీకు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పాయింట్స్ చెప్పాను జస్ట్ ఫర్ క్యూరియాసిటీ మీరు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ కానీ ఇంకా మీకు మీరు ఎందుకు ఈ ప్రొఫెషన్ సేల్స్ అనే ప్రొఫెషన్ మీరు ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అది ఒక యాక్సిడెంట్ గా మీరు వచ్చేసారా లేకపోతే మీరు యాక్సిడెంట్ గా వచ్చినా సరే దీంతో ఒక ప్యాషన్ డెవలప్ చేసుకున్నారా నిజంగా ఆర్ యూ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ సేల్స్ పర్సన్ అనేది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మీకు సేల్స్ లో నచ్చింది ఏంటి ఏమంటే మీరు ఒక వెల్దీ పర్సన్ గా కూడా అవుతారు కరెక్ట్ అండి బలరామ్ నాలో ఏంటి అసలు సేల్స్ ప్రొఫెషన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి సేల్స్ ప్రొఫెషన్ లో ఎందుకు ఉండాలి ఎవరైనా సరే అనేది మీరు ఏమైనా ఒక కామెంట్ చేస్తే చూడాలనుకుంటున్నానండి వై ఆర్ యూ ఇన్ టు సేల్స్ వై నాట్ నేని ఎల్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆల్వేస్ ఎవర్ గ్రీన్ సార్ వండర్ఫుల్ సార్ ఎవర్ గ్రీన్ సార్ నో రిసిషన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కరెక్ట్ అండి టైం ఫ్రీడమ్ ఉంది అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఉంది కరెక్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది యువర్ రైట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ యువర్ రైట్ వీ కెన్ ఫుల్ఫిల్ ఆర్ అవర్ డ్రీమ్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఇంకేది దేంట్లో కూడా లేదండి మోర్ మనీ కరెక్ట్ అండి ఒక డీల్ తగిలితే చాలా డబ్బులు వస్తాయి మన ఓన్ బాస్ మిరాజ్ గారు కరెక్ట్ మనీ ఇన్కమ్ ప్యాషన్ టు హెల్ప్ అదర్స్ కరెక్ట్ అండి ఇది చాలా మందిని మనం హెల్ప్ చేయడం ద్వారా మనం అచీవ్ చేస్తాం యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ నో బాస్ కరెక్ట్ అండి మనకు మనమే బాస్ ఆల్వేస్ ఛాలెంజింగ్ జాబ్ కరెక్ట్ అండి ఛాలెంజ్ లోనే మనకు ఉంది విల్ బి అవైలబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇండిపెండెన్స్ సేల్స్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ కరెక్ట్ అండి చాలా మంచి పాయింట్స్ చెప్పారండి మీరు అందరూ చాలా బాగా రిసీవ్ చేస్తున్నారు యువర్ ఓన్ కంపెనీ యువర్ రైట్ అండి సో ఇది చాలా కరెక్ట్ అండి సెల్లింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ సెల్లింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైన్స్ ఆల్సో కరెక్ట్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ ఆల్ ఆన్సర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ అండి చాలా బాగుందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి గుడ్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్యాషన్ సో నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి మనం సేల్స్ ఫీల్డ్ గురించి మనం అనుకుని సేల్స్ పర్సన్స్ ఆర్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ రాక్ మెంటలీ ఎమోషనల్లీ అండ్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ కెన్ యా చాలా బాగా మీరు అందరు ఫాలో అయ్యారండి ఆ డ్రీమ్ ఓకే సెల్లింగ్ ఆర్ట్ అండ్ హ్యాపీనెస్ కరెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ ఓకే అండి ఎనఫ్ అండి సార్ థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం అండి నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది వై స్పేస్ విజన్ వై స్పేస్ విజన్ ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలండి అంటే మన దగ్గరకు వచ్చే ఎవరో ఇంకో కంపెనీ గురించి ఇంకొక మార్కెటింగ్ లీడర్ వచ్చి మనకు ఇంకో కంపెనీ గురించి చెప్పొచ్చండి మన దగ్గర రెడీమేడ్గా కొంత స్క్రిప్ట్ అనేది రెడీగా ఉండాలండి వై సేల్స్ వై స్పేస్ విజన్ వెన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ వై స్పేస్ విజన్ ఎందుకు స్పేస్ విజన్ అంటే మీకు చెప్పడానికి 